¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones Impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsas de negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar analizando Bitcoin, a ver en qué momento se encuentra, si es una oportunidad de compra, venta o en qué situación está. Te invito también a que veas mi plataforma de cursos llamada Forbes, en el cual dicto dichos cursos relacionados al mundo de las inversiones en bolsa, criptomonedas, negocios e impuestos. Así que también más que bienvenido al futuro en la educación. Bueno, viendo Bitcoin hoy, estamos viéndolo con eh, USD en Bitstamp. Es lo mismo, cual quieran verla, no hay problema. Podemos ver que Bitcoin está en los 60.900. Y fíjense qué casualidad está apoyado sobre los 38.2 de Fibonacci. Vamos a ponernos a analizar que habíamos trazado Fibonacci el máximo que había llegado y después empezó a retroceder. Se está apoyando sobre... Había un techo del canal, se está apoyando sobre el mismo. Vamos a ver si el mismo puede empezar a, empezar a cambiar de tendencia, pero... Inicialmente habíamos visto acá que había roto los 38.2 de Fibonacci, eh, empezaba a romper pero tuvo una ruptura de precio pero fue sin volumen. Fíjense que acá, pueden ver acá abajo, subió de precio, bajó el volumen, subió de precio de nuevo, bajó el volumen y después se mantuvo con este volumen constante como pueden ver ahí y empezó a bajar de precio lateralizó y ahora lo quisieron empujar más a la baja, no pudieron y se quedó planchado en los 60.900 coincidente con lo que habíamos trazado de Fibonacci 38.2 de Fibonacci ¿Sí? así que fíjense que es un precio que alcanzó de piso en eh, marzo del 2024 ¿sí? a principio de marzo del 2024 y ahora Está sobre ese precio. Vemos que fue una zona también que llegó a alcanzar en máximos. En. Acá lo pueden ver. Noviembre del 2021. Abril del 2021. Y ahora estamos. Básicamente apoyados en los 38 de Fibonacci. Las medias móviles por el momento. Como ven acá. Se han acercado y han dado señal de venta confirmándolo el día que habíamos analizado y por el momento no se han encontrado para dar señal de compra vamos a ver con el RCI el RCI en 14 días está a mitad de camino en 42 si lo achicamos a 7 que a veces muchas veces es útil achicarlo a 7 Fíjense que está en los 41 puntos todavía, a mitad de camino. Atento, a ver cómo sigue resolviendo. Vamos a ver el estocástico. Está a 60 puntos, no hay una resolución de la misma. Y con respecto al Concord, que es un, opera, un indicador de largo plazo, dio señal de venta, manos chicas... Vendiendo, manos grandes manteniendo la compra, no hay grandes cambios. Por lo tanto, me parece que es un momento para seguir de cerca al activo y ver para qué lado empieza a resolver. Yo creo que eh, no me parece un buen momento de oportunidad el activo por el momento. Está apoyado en los 38.2 y sin volumen, lo cual me está confirmando que pueda continuar con esta tendencia bajista si ¿sí? estoy tratando de ver vamos a ponerlo así en logarítmico acá vamos a verlo bien de nuevo Ahí está. Yo creo que eh, el activo está en un momento puntual para ver si empieza a romper por debajo de los 58. 
Eh, estoy tratando de ver. Eh, armo una figura medio similar, ¿ven? Pero ven, que toco un máximo. Empieza a caer de a poco. Y después se derrumba. ¿Ven? Vamos a ver acá si trazamos un Fibonacci. Vamos a llevarlo al máximo que yo a alcanzar. Acá. Fíjense que se apoyó en los 50 puntos. Volvió a buscar los 38.2 y volvió a caer debajo del mismo. Cuando se convirtió en techo los 38.2, después rompió con fuerza y se derrumbó por debajo del mismo, los 61.8. Así que me parece que el activo está haciendo un movimiento muy similar, como pueden ver. Hay que estar atento a ver cómo sigue respondiendo, pero tenemos acá una línea de tendencia bajista. Vamos a ver si lo convertimos en canal. Bueno, tenemos un par de puntos de apoyo. Uno, dos, tres puntos de apoyo. Se derrumba y después sigue el canal bajista acá abajo. ¿Ven? No hay más puntos de apoyo en esa zona. Pero bueno, ven que después arma este canal bajista. Lucha, vuelve a corregir. Y después se vuelve a mover el activo. Creo que el activo está haciendo un movimiento muy similar actualmente. Llega un máximo, lo busca, sigue corrigiendo canal bajista, trata de corregir, lo busca, va a ir a buscar los 50 puntos como ya hizo, se convertirá en techo y después corregirá. No me parece un buen momento para aprovechar de comprar o especular o jugar con, con el mismo. Creo que es momento de esperar a ver cómo empieza a resolver y ver en qué momento lo podemos encontrar eh, la semana que viene. Pero por el momento no me parece atractivo para nada, tampoco me parece la pena venderla, pero... Iría achicando posiciones por alguna posible corrección que esperaría en los 56.700 dólares. ¿Sí? Así que bueno, espero que haya sido utilidad este video y les sirva. Recuerden que eh, más allá que haya su sucedido el halving y todo el movimiento relacionado no confirma que el activo va a empezar un camino alcista ni similar. Eso se reactiva con el tiempo, con la confianza de los inversores, con la confianza del mercado. Y que empieza a cambiar la tendencia del mismo. Así que bueno, espero que haya sido utilidad este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa.